ஹலோக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஸ்டடி வித் தர்ஷன் யூடியூப் சேனல் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஏப்ரல் பதினோராம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அனைவருக்கும் ரம்ஜான் வாழ்த்துக்கள் ஸோ இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நான் நேற்றே சொல்லியிருப்பேன் குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸ் பேட்ச் வந்து ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன்த் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கான ஃபீஸ் வந்து தௌசண்ட் ருபி இன்றைக்கி ஜாயின் பண்ணுறவங்க ரம்ஜானை ஒட்டி இன்றைக்கி இந்த பேட்சில் ஜாயின் பண்ணுறவங்க எயிட் ஃபிஃப்டி பே பண்ணால் போதும் ஸோ ஆக்சுவல் ஃபீஸ் வந்து தௌசண்ட் இன்றைக்கி ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு எயிட் ஃபிஃப்டி ஸோ இதை எப்படி பே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கூகுள் பே ஃபோன்பே பேடிஎம் யூபிஐ நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் அந்த நம்பருக்கு பே பண்ணிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்பினீங்கன்னா அந்த பேச்சில் ஆட் பண்ணிடுவோம் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது கால் பண்ணியோ அல்லது வாட்ஸ்அப்பில் டெக்ஸ்ட் பண்ணியோ நீங்கள் தாராளமாக கேட்டுக்கலாம் இப்போ இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி எந்த கோளின் துணைக்கோளில் ஓசோன் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி வியாழன் ஸோ வியாழன் கோளோட துணைக்கோளான கலிஸ்ட்ரோல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓசோன் இருப்பது கண்டறியப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிச்சிருக்காங்க நீங்க இப்போ நம்ம பூமியில காணப்படுற மாதிரியே வியாழனோட துணைக்கோளான கலிஸ்ட்ரோல ஓசோன் இருப்பதற்கான வலுவான ஆதாரங்கள் இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கண்டறிஞ்சிருக்காங்க ஸோ ஓசோன் அப்படின்னா ஓ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மூன்று ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இணைந்த அதாவது மூன்று ஆக்சிஜன் அணுக்களால் ஆன ஒரு மூலக்கூறு தான் ஓசோன் ஸோ ஓசோன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியில் வந்து வளிமண்டலத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒரு மெல்லிய படலமாக ஓசோன் படலம் இருக்குது இந்த ஓசோன் படலம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூரியனிலேருந்து வரக்கூடிய புற ஊதா கதிர்கள்லேருந்து நம்ம பாதுகாக்குது ஓசோன் படலம் ஸோ பூமியை சுற்றி வளிமண்டல அடுக்குகள் காணப்படுது அதாவது ஸ்டேட்டோஸ்பியர் ரோபோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் எக்ஸோஸ்பியர் தெர்மோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல வளிமண்டல அடுக்குகள் காணப்படுது அதில் ஸ்டேட்டோஸ்பியர் வளிமண்டல அடுக்கில் தான் இந்த ஓசோன் படலம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிக்கிறாங்க அதாவது நம்ம பூமியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு மைகள்லேருந்து முப்பத்தி ஓரு மைகள் தொலைவுக்கு இந்த ஓசோன் படலமானது பறவை காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க இப்போது இந்த ஓசோன் பார்த்தீங்கன்னா வியாழனோட துணைக்கோளான கலிஸ்ட்ரோல இருப்பதாக கண்டறிஞ்சிருக்காங்க இந்த கலிஸ்ட்ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வியாழனோடைய மிகப்பெரிய துணைக்கோள்களில் ஒன்று தான் கலிஸ்ட்ரோ சூரிய குடும்பத்திலே பார்த்தீங்கன்னா கேனிமே டைட்டனுக்கு அப்புறமா மூன்றாவது பெரிய துணைக்கோளாக இந்த கலிஸ்ட்ரோ இருக்க நெக்ஸ்ட் இரண்டாவது கேள்வி கியூஎஸ் உலக பல்கலைக்கழக தரவரிசை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் இந்திய அளவில் முதலிடம் பிடித்த கல்வி நிறுவனம் எது என்சர் ஆப்ஷன் பி மும்பை ஐஐடி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வருஷத்துக்கான கியூஎஸ் உலக பல்கலைக்கழக தரவரிசை வெளியிடப்பட்டிருக்கு இதுல நம்ம இந்திய அளவுல மும்பை ஐஐடி முதலிடத்தை பிடிச்சிருக்கு நீங்க கியூஎஸ் கியூஎஸ் அப்படின்னா குவாக் வேரலி சைமன்ஸ் அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் கியூஎஸ் ஸோ இந்த கியூஎஸ் அப்படிங்கிறது லண்டனை பேஸ் பண்ணி செயல்படக்கூடிய ஒரு உயர்கல்வி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தான் கியூஎஸ் இது ஒவ்வொரு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த கல்வி நிறுவனங்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டு வருது அதன்படி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான உலக பல்கலைக்கழக தரவரிசையை வெளியிட்டுருக்கு இந்த தரவரிசை பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நான்கு நாடுகளை சேர்ந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் ஆய்வு செஞ்சு தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதில் முதல் ஐந்து இடங்கள் உலக அளவிலான இந்த உலக பல்கலைக்கழக தரவரிசையில் முதல் ஐந்து இடங்களை பிடித்த நிறுவனங்கள் என்ன கல்வி நிறுவனங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவின் மசசூசைட்ஸ் மசசூசைட்ஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு புள்ளிகளோட முதலிடத்தை பிடிச்சிருக்கு அடுத்து பிரிட்டன் நாட்டின் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி இரண்டு இடத்தை பிடிச்சிருக்கு மூன்றாவது இடத்துல பிரிட்டன் நாட்டுடைய கல்வி நிறுவனமான ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் மூன்றாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு அடுத்து ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் நான்காவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு ஸ்டான்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகம் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு இது வந்து உலக அளவில் நம்ம இந்திய அளவில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அளவில் மும்பை ஐஐடி முதலிடத்தை பிடிச்சிருக்கு தில்லி ஐஐடி ரெண்டாவது இடம் இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் மூன்றாவது இடம் ஆனால் உலக தரவரிசையில் பார்த்தீங்கன்னா மும்பை ஐஐடி நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு தில்லி ஐஐடி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழகத்தின் சென்னை ஐஐடி பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் இந்த தரவரிசையில் அது இருந்த ரேங்கிங்கை விட இந்த வருஷம் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது இரநூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு அடுத்து சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி இருபத்தி ஏழாவது இடத்தை
சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட அதாவது கடந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட நாட்டின் தலை சிறந்த கல்வி நிலையங்கள் பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பாத்தீங்கன்னா தமிழகத்துல தமிழகத்துல இருந்து நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கல்வி நிறுவனங்கள் இடம்பெற்றிருக்கு இந்த தரவரிசை பட்டியல மத்திய கல்வி அமைச்சகம் தான் வெளியிட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் மூன்றாவது கேள்வி சமீபத்தில் காலமான மலேசிய தமிழ் எழுத்தாளர் முத்தம்மாள் பழனிசாமி எழுதிய நூல் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கோம் பாடல்களின் என் பயணம் பாடல்களில் என் பயணம் அடுத்து நாடு விட்டு நாடு இந்த நூல்கள் எல்லாமே வந்து மலேசிய தமிழ் எழுத்தாளரான முத்தம்மாள் பழனிசாமி அவர்கள் தான் எழுதியிருக்காங்க இவங்க இப்போ சமீபத்துல காலமாயிருக்காங்க நீங்க மலேசிய தமிழ் எழுத்தாளரான முத்தம்மாள் பழனிசாமி இப்போ சமீபத்துல காலமாயிருக்காங்க ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவில் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஆசிரியராக பணி புரிஞ்சிருக்காங்க இவங்க எழுதிய நூல்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவங்க தன் வரலாற்று நூல் அதாவது உங்களுடைய சுயசரிதை நூலை இவங்க எழுதியிருக்காங்க அதாவது ஷோர் டு ஷோர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் தன் வரலாற்று நூலை எழுதியிருக்காங்க இது ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டது அதே இவங்க தமிழில் மொழிபெயர்த்து நாடு விட்டு நாடு அப்படிங்கிற தலைப்புலையும் அவங்க எழுதியிருக்காங்க அவங்களே தான் எழுதினாங்க இதையும் அடுத்து நாட்டுப்புற பாடல்களில் என் பயணம் அப்படிங்கிற நூலையும் இவங்க எழுதியிருக்காங்க நான்காவது கேள்வி போசான் துகளை கண்டுபிடித்தவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி பீட்டர் வேர்ஹிக்ஸ் ஸோ பீட்டர் வேர்ஹிக்ஸ் தான் இப்போ போசான் துகளை வந்து கண்டுபிடித்தவர் இப்போ இவர் சமீபத்தில் காலமாக இருக்காரு இப்போ இங்கிலாந்து விஞ்ஞானி நோபல் பரிசு பெற்ற இங்கிலாந்து விஞ்ஞானியான பீட்டர் வேர்ஹிக்ஸ் வந்து அவருடைய தொண்ணூத்தி நான்காவது வயதுல இப்போ காலமாக இருக்காரு ஸோ இவர் பத்தி பார்க்கும்போது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நம்ம பார்க்கணும் ஸோ பீட்டர் வேர்ஹிக்ஸ் தான் போசான் துகளை கண்டுபிடித்தாரு போசான் துகள் வந்து கடவுள் துகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது ஸோ போசான் துகள் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சமே வந்து அணுக்களால் ஆனதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த அணுக்களை ஒன்று சேர்க்கக்கூடிய மிகச்சிறிய துகள் தான் எது இந்த போசான் துகள் இதை கண்டுபிடித்தவர் தான் பீட்டர் வேர்ஹிக்ஸ் ஸோ இவர் வந்து இப்போ காலமா இருக்காரு ஐந்தாவது கேள்வி உலக அளவில் ஹெபடைடிஸ் பாதிப்பில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இரண்டாம் இடம் ஸோ உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெபடைடிஸ் பாதிப்பில் நம்ம இந்தியா வந்து இரண்டாவது இடத்த பிடிச்சிருக்கு சீனா முதல் இடத்த பிடிச்சிருக்கு கவனிங்க இப்போ உலக சுகாதார அமைப்பு அதாவது வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெபடைடிஸ் பாதிப்பு தொடர்பான ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கு ஸோ அந்த ஆய்வறிக்கையில் என்ன தெரிவிச்சிருக்காங்கன்னா உலக அளவில் இந்த ஹெபடைடிஸ் பாதிப்புனால சீனா வந்து பாதிப்பில் முதல் இடத்துல இருக்குது சீனா ரெண்டாவது இடத்துல நம்ம இந்தியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெபடைடிஸ் பாதிப்புனால உலக அளவில் ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் உயிரிழக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இந்த ஹெபடைடிஸ் பாதிப்புனால ஒன்று புள்ளி ஒரு மில்லியன் பேர் இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஒன்று புள்ளி மூன்று மில்லியன் பேர் இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த உயிரிழந்திருக்காங்க இல்லையா அதுல எண்பத்தி மூன்று சதவீதம் பேர் வந்து ஹெபடைடிஸ் பி பாதிப்புனால இறந்திருக்காங்க பதினேழு சதவீதம் பேர் வந்து ஹெபடைடிஸ் சி பாதிப்புனால இறந்திருக்காங்க ஹெபடைடிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வைரஸ் ஸோ கல்லீரலில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கல்லீரல் திசுக்கல்ல வீக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோய் தான் இந்த ஹெபடைடிஸ் இந்த ஹெபடைடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து முதன்மையான வகைகள் இருக்கு ஹெபடைடிஸில் ஹெபடைடிஸ் ஏ ஹெபடைடிஸ் பி சி டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐந்து முதன்மையான வகைகள் இருக்கு இதில் ஹெபடைடிஸ் ஏ அப்புறம் இ இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா அசுத்தமான உணவு அசுத்தமான நீர்னால பரவுது ஹெபடைடிஸ் பி பார்த்தீங்கன்னா பாலியல் ரீதியாக பரவுது கற்ப காலத்தில் தாயோட அசுத்தமான இரத்தம் மூலமாக குழந்தை தாய்கிட்ட இருந்து குழந்தைக்கு பரவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிக்கிறாங்க அடுத்து சி வந்து பாதிக்கப்பட்ட இரத்தத்தினால பரவுது டி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஹெபடைடிஸ் பினால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் இந்த ஹெபடைடிஸ் பி டி பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிக்கிறாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பல நோய்கள் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதில் நிறைய நோய்கள் வந்து நமக்கு இருக்கிறதே தெரியாமல் கடைசியாக தான் தெரியும் அந்த மாதிரி குணப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு தான் தெரியும் அந்த மாதிரியான வரிசைகளில் இந்த ஹெப்படைடிஸ் பாதிப்பு ஒன்றும் ஒன்று நமக்கு வந்து கடைசி கடைசியில் தான் நமக்கு வந்து இந்த நோய் இருக்கிறதே நமக்கு தெரியும் நமக்கு இருக்கிறதே தெரியாத மாதிரி தான் இது இருக்கும் அடுத்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார அமைப்பு பற்றி பார்த்தோம்னா இதோட ஹெட் குவார்டர் வந்து சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் ஜெனிவாவில் இருக்கு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி தொடங்கப்பட்டது இதோடைய இயக்குநர் ஜெனரலாக இருப்பவர் யார்னா டாக்டர் டெட்ரோஸ் அதானம் கேப்ரியஸ் என்பவர் நெக்ஸ்ட் ரீசன் நியூஸ் சமீபத்தில் லான்சன் மருத்துவ இதழில் பார்த்தீங்கன்னா உலக முழுக்க நூறு கோடி பேர் வந்து உடல் பருமனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ச
கவனிங்க பாரத் கௌரவ் ரயில் திட்டம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்திய ரயில்வே சார்பில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கப்பட்டது இந்த பாரத் கௌரவ் ரயில் எதுக்காக தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா நம்ம நாட்டுடைய முக்கியமான கலாச்சாரமிக்க ஆன்மீக தலங்கள் அடுத்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களுக்கெல்லாம் வந்து மக்களை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மக்களை வந்து பயணிக்கும் வகை மக்கள் பயணிக்கும் வகையில் தான் இந்த பாரத் கௌரவ் ரயில் திட்டம் ஆண்டு கடந்த கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இந்திய ரயில்வேவால் தொடங்கப்பட்டிருக்கு இப்போ எதுக்காக இந்த பாரத் கௌரவ் ரயில் திட்டம் பற்றி பார்க்குறோம்னா இந்த திட்டத்தின் கீழ் பார்த்தீங்கன்னா ரயில் சேவையில் தெற்கு ரயில்வேக்கு வந்து முப்பத்தி நான்கு கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ரீசன் நியூஸ் வந்தே பாரத் ரயில் ஸோ வந்தே பாரத் ரயில் சேவை முதன்முறையாக எப்போ தொடங்கப்பட்டதுனா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தில்லி டு வாரணாசி இடையே தான் முதல் வந்தே பாரத் ரயிலானது இயக்கப்பட்டது அடுத்து நமோ பாரத் நமோ பாரத் பார்த்திங்கன்னா கடந்த வருஷம்தான் நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து தொடங்கி வச்சிருப்பாரு ஸோ நாட்டின் முதல் பிராந்திய விரைவு ரயில் சேவை தான் நமோ பாரத் ஸோ இந்த நமோ பாரத் ரயில் சேவை பார்த்தீங்கன்னா சாஹிபாத் டு துஹாய் பனிமனை இடையே வந்து பதினேழு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டது அடுத்த முதல் அம்ரூத் பாரத் ரயில் சேவை எங்கு தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அயோத்தியில உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் அயோத்தியில பிரதமர் மோடி அவர்கள் முதல் அம்ரூத் பாரத் ரயில் சேவையை தொடங்கி வச்சிருக்காரு ஏழாவது கேள்வி நோட்டா வாக்கு எந்த ஆண்டு மக்களவை தேர்தலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஸோ நோட்டா அப்படின்னா என்னென்னா நன் ஆஃப் தி எபோவ் அதுதான் இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் நோட்டா அப்படிங்கிறதோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஸோ இந்த நோட்டா வாக்கு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தலில் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது நீங்க நோட்டா நோட்டா அப்படிங்கிறதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து நன் ஆஃப் தி எபோவ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது தேர்தலில் வந்து வேட்பாளர்கள் இருக்காங்களே அந்த வேட்பாளர்கள் யாருக்குமே நமக்கு ஓட் பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நோட்டா வாக்கு நம்ம தெரிவிக்க நோட்டா வாக்கு அளிக்கலாம் ஸோ இந்த நோட்டா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலில் தான் கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ நோட்டா அதாவது என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு வேட்பாளருக்கு நம்ம வாக்களிக்க விருப்பம் இல்லைன்னா விருப்பம் இல்லாதே நம்ம தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜனநாயக உரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நோட்டா கொண்டு வரப்பட்டது ஃபஸ்ட்டே வந்து நோட்டா கொண்டு வரப்படலை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றின்படி நாற்பத்தி ஒன்பது ஓ அப்படிங்கிற விதி வந்து கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸோ இந்த விதியின்படி பார்த்தீங்கன்னா வேட்பாளர்களுக்கு வந்து வாக்களிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லாத வாக்காளர்கள் வந்து தேர்தல் அதிக வாக்குச்சாவடிகள் இருக்கக்கூடிய தேர்தல் அதிகாரத்து அதிகாரிகிட்ட அதுக்கான படிவத்தை வாங்கி அதில் நம்ம கையொப்பமிட்டு வழங்குற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாக்களிக்கிறதோட ரகசியத்தை மீறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செஞ்சுருந்தாங்க ஸோ அதை விசாரிச்ச உச்சநீதிமன்றம் பார்த்தீங்கன்னா வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் இந்த நோட்டா வாக்கு வந்து நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தணும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்ப்பு வளர்ச்சி வழங்கியிருந்தாங்க ஸோ அதன்படி தான் அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலில் நோட்டா வாக்கானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டைம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நோட்டா வாக்கு அளித்தவங்க எத்தனை பேர்னா அறுபது லட்சம் பேர் அதாவது மொத்த வாக்காளர்களில் ஒன்று புள்ளி ஜீரோ எட்டு சதவீதம் பேர் வந்து நோட்டாவுக்கு ஓட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தல் கடைசியாக நடந்த மக்களவை தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஆறு சதவீதம் பேர் அதாவது அறுபத்தி ஐந்து லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து நோட்டாவுக்கு வாக்களிச்சிருக்காங்க இதில் அதிகபட்சமாக பீகாரில் தான் ரெண்டு சதவீதம் பேர் வந்து நோட்டாக்கு வாக்களிச்சிருக்காங்க குறைந்தபட்சமாக ஜீரோ புள்ளி இரண்டு ஜீரோ சதவீதம் பேர் வந்து நாகாலாந்து மாநிலத்தில் நாகாலாந்து மாநிலத்தில் குறைந்தபட்சமாக நோட்டாக்கு வாக்களிச்சிருக்காங்க எட்டாவது கேள்வி கொரோனா வைரஸ்களை கண்காணிக்க டபிள்யூஹெச்ஓ டேஷ் தொடங்கியுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கோவி நெட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அதிகமாக பரவக்கூடிய வேகமாக பரவக்கூடிய கொரோனா வைரஸ்களை வந்து தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறதுக்காக உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து கோவி நெட் அப்படிங்கிற நெட்ஒர்க்கை தொடங்கியிருக்கு கவனிங்க டபிள்யூஹெச்ஓ அதாவது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் கொரோனா வைரஸ் நெட்ஒர்க்கை வந்து தொடங்கியிருக்கு உலகளாவிய கொரோனா நெட்ஒர்க் கொரோனா வைரஸ் நெட்ஒர்க்கை தொடங்கியிருக்கு ஸோ அதாவது தொடர்ந்து கொரோனா வைரஸ்களை கண்காணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த கோவி நெட் அப்படிங்கிற உலகளாவிய கொரோனா வைரஸ் நெட்ஒர்க்கை உலக சுகாதார நிறுவனம் தொடங்கியிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன்பதாவது கேள்வி மக்களவை மாநில சட்டப்பேரவைகளில் மகளிருக்கு எத்தனை சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் வகையில் மகளிர் இடஒதுக்கீடு
ஸோ முதல் கட்ட இப்போ ஏப்ரல் பத்தொம்போதுலேருந்து ஜூன் முதல் தேதி வரைக்கும் தேர்தல் பதினெட்டாவது மக்களவை தேர்தல் நடைபெற இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா முதல் கட்ட தேர்தல் பார்த்திங்கன்னா தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் நடைபெற இருக்கு இந்த முதல் கட்ட தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி ஐந்து வேட்பாளர்களில் எட்டு சதவீதம் பேர் தான் பெண் வேட்பாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க லாஸ்ட்டாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தலில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக எட்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு வேட்பாளர்கள் போட்டி இட்டதில் போட்டி இட்டதில் இரநூத்தி பேர் தான் பெண் வேட்பாளர்கள் அதாவது மொத்த வேட்பாளர்களில் ஒன்பது சதவீதம் பேர் வெறும் ஒன்பது சதவீதம் பேர் தான் பெண் வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டிருக்காங்க அதில் எழுபத்தி எட்டு பேர் மட்டும்தான் மக்களவைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க பெண்களில் எழுபத்தி எட்டு பேர் மட்டும்தான் கடந்த தேர்தலில் வந்து மக்களவைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்ஸ் பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பில் பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சீனா தென்னாப்பிரிக்கா இந்த ஐந்து நாடுகள் இருந்ததை இப்போ சமீபத்தில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஈரான் எகிப்து ஐக்கிய அரபு அமெரிக்கம் எத்தியோப்பியா ஆகிய நாடுகள் வந்து புதுசாக சேர்ந்திருக்கு இப்போ இந்த பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியா இணைவது குறித்து பரிசீலிச்சுட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து இன்றைய தினமான ஏப்ரல் பதினோராம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா தேசிய பாதுகாப்பான தாய்மை தினமானது கடைபிடிக்கப்படுது நெக்ஸ்ட் ரிவிஷன் பார்க்கலாம் ரிவிஷன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ லாஸ்ட் இயர் ஜூன் டு மே வரைக்கும் இந்த பேட்சில் வந்து கவர் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கான ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஒன்லி டெஸ்ட் பேட்ச் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி உங்களுக்கு டெஸ்ட் நடக்கும் வித் மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிடிஎஃப் படிக்கிறதுக்கு மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிடிஎஃபோட டெஸ்ட் பேட்ச் வேணும் அதுக்குன்னா ஃபீஸ் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஸோ இது எப்படி பே பண்ணலாம் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கூகுள் பே ஃபோன்பே பேடிஎம் யூபிஐ நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் அந்த நம்பருக்கு பே பண்ணிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புனிங்கன்னா அந்த பேட்சில் ஆட் பண்ணிவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் பேட்ச் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி பதினஞ்சாம் தேதி ப்ரிலிம்ஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுக்கான ஆக்சுவல் ஃபீஸ் வந்து தௌசண்ட் ருபீ ஸோ இன்றைக்கி ஜாயின் பண்ணுறவங்க இந்த பேட்சில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எயிட் ஃபிஃப்டி பே பண்ணால் போதும் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏதாவது பேட்ச் பற்றி டீட்டெயில் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டெக்ட் நம்பர் இருக்குது அதுக்கு கால் பண்ணியோ அல்லது வாட்ஸ்அப்பில் டெக்ஸ்ட் பண்ணியோ நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிவிஷன் பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி எந்த கோளின் துணை கோளில் ஓசோன் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி வியாழன் இரண்டாவது கேள்வி கியூஎஸ் உலக பல்கலைக்கழக தரவரிசை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் இந்திய அளவில் முதலம் பிடித்த கல்வி நிறுவனம் எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மும்பை ஐஐடி மூன்றாவது கேள்வி சமீபத்தில் காலமான மலேசிய தமிழ் எழுத்தாளர் முத்தம்மாள் பழனிசாமி எழுதிய நூல் எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் தி அனைத்தும் நான்காவது கேள்வி போசான் துகளை கண்டுபிடித்தவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி பீட்டர் வேர்ஹிக்ஸ் உலக அளவில் ஹெப்படைட்டிஸ் பாதிப்பில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இரண்டாம் இடம் ஆறாவது கேள்வி பாரத் கௌரவ் ரயில் திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஏழாவது கேள்வி நோட்டா வாக்கு எந்த ஆண்டு மக்களவை தேர்தலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு எட்டாவது கேள்வி கொரோனா வைரஸ்களை கண்காணிக்க டபிள்யூஹெச்ஓ டேஷ் தொடங்கியுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கோவி நெட் ஒன்பதாவது கேள்வி மக்களவை மாநில சட்டப்பேரவைகளில் மகளிருக்கு எத்தனை சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் வகையில் மகளிர் இடஒதுக்கீடு சட்டம் இயற்றப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் ஸோ இத்துடன் இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ நிறைவடைகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்ற